ده الاكسبرمنتال اكزام بتاع النهارده لاولى ثانوي طبعا انا مش عامله الفيديو ده علشان اغشش الاجابات الفيديو ده عشان الناس اللي جاوبت وتفهم هي جاوبت كده ليه واللي بتسمع ان في اخطاء في الاسئله تعرف الاخطاء كانت ايه او لو ما فيش تعرف ان ما فيش وال والناس اللي, اللي يعني بعد كده السنين اللي جايه برضو ان شاء الله تشوف الاكسبرمنتال اكزام بتاع عشرين واحد وعشرين كان عامل ازاي وجاو ازاي If you know that the symbol B represents the optimal temperature for the activity of an enzyme as it illustrated from the results of experiments as shown in the table. Study the table then conclude. The table fee temperature and speed of the reaction. And fee arrow fee the increase in the medium temperature. And we all know that the temperature A can 0.36. B بدأ ال speed of the reaction يزيد C رجع يقل D رجع يقل خالص لغاية ما وقف ال مش ال reaction اللي وقف ال enzyme activity هو اللي وقف لكن ال reaction شغال ال reaction كده كده بيشتغل عادي من غير ال enzyme فالبداية عند A دي شغالة من غير enzyme لما بدأنا نعلي درجة الحرارة كان ال enzyme inactive لأنه مش بيشتغل عند ال temperature دي لما بدأنا نعلي عند B دي ال optimal temperature بدأ ال enzyme يشتغل وبدأ ال speed بتاع reaction أنا رسمت ال curve ده بدأ ال speed بتاع reaction يعلى خالص لغاية 33 فوق أهو أعلى حاجة عند temperature B فده ال speed بتاع ال reaction speed بتاع ال reaction ده عالي ازاي عشان ال enzyme بدأ يشتغل بدأ يحصل له reactivation بعد ال temperature A لكن عند temperature A ال reaction شغال عادي من غير ال enzyme بعد ال optimal temperature كل ما نسخن كل ما ال enzyme ال activity بتاعته تقل وبيبدأ هو اصلا يتكسر يحصل له denaturation ومش هينفع نرجعه تاني فمش هينفع نختار B ولا C ولا D دي هو قايل عليها ان هي مش هتنفع اصلا لان كده كل ال enzyme اتكسر وال 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 reaction اهو باين ان هو قل خالص لغاية ال H فمن ال D لل H كده ال reaction شغال من غير enzyme فاقل سرعة يبقى عند ال A كان من غير الإنزيم أقل حاجة وعند ال H كان من غير الإنزيم أقل حاجة بس الفرق بين ال 2 points إنه لما وصل عند ال H كان الإنزيم خلاص اتكسر خالص من أول ال A لل B الإنزيم موجود وبيحصل له reactivation عشان إحنا عمالين نعلي في درجة الحرارة لغاية ما وصلت لل optimal temperature فالإنزيم اشتغل بأحسن حاجة فهي هتكون ال ال question ال question ده Uh, the temperature. What is the symbol represent the temperature after the enzyme becomes reactive? Uh, after it, the enzyme becomes reactive. Uh, had been temperature A. But I mean, the interpretations that I heard from the people, not 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 Uh, why this enzyme can be reactivated after uh, temperature D? Haykun alashen changing the composition of the enzyme because of uh, its nature, the hail protein. طبعا اللي هتسمعوا في الفيديو ده ده رأيي أنا رأيي أنا كشيء ما في الأسئلة فتقدر تأخذ بي أو ترفضه أنت حر والإجابات اللي في الأسئلة دي ده هي تبعتت لي كده فدي يعني ما تخدش بالإجابات اسمع الفويس هنا question ده study the diagram then deduce A what is the type of process number one هنا كان polymer وبعدين بقى monomers process number one من المونومرز للpolymer يعني مع direction of the arrow فهتبقى polymerization process what is the importance of the process number two process number two دي hydrolysis وفي فيديو مشروح فيه الفرق بين ال polymerization وال hydrolysis هحطهولك في ال description box وده فيديو قديم جدا والناس كلها شافته يعني ال process ال hydrolysis دي هو مش عايزك تكتب hydrolysis طبعا لو كان في الامتحان ال final وكتبت كده ده غلط عايز ال importance فهتكون obtaining energy واللي يكتب growth صح واللي واللي يكتب رغي كتير برضه في نفس المعنى كله صح question ده if you know that the enzyme uh, PPO in the apple fruit activates the oxidation reaction اللي هو changing color and its pH value equal 8 
and it is inactive in the fruit. So notice the pictures illustrating the results of an experiment studying the factors that change the color of the apple pieces then conclude. طيب واحدة واحدة بقى هو جايب لك اسم الإنزيم فده مش هيهمنا في حاجة. Uh, activates the oxidation reaction وقايل لك ان ال oxidation reaction ده changing color برضو دي معلومة مش هتهمنا في حاجة uh, لا يعني هتهمنا ان هو ال color changed انا قصدي يعني ان انت تفهم يعني ايه بالظبط oxidation uh, and its pH value equal 8 ده كده يعني ال enzyme work in alkaline medium دي معلومة مهمة and it's inactive in the fruit يعني ما توقفش عند دي كتير inactive in the fruit يعني وهو جوه الفروت والفروت مقفولة بيبقى inactive امتى يبقى active لما exposed to air ولو ما كتبتش كده في الإجابة برضو عادي انت ما تعرفهاش so notice the pictures illustrating the results of an experiment studying the factor that change the color of the apple pieces بيقولك انه uh, number one exposed to air فالcolor بتاعها changed number two previously sprayed by vinegar solution والتانية by lemon, lemon solution فالفينيجر والليمون دول الاتنين اسيد فهتقول انه الفينيجر والليمون uh, are acidic medium stop the action of the enzyme which is work in alkaline medium او deactivate the enzyme او uh, stop the activity of the enzyme كلهم صح question does study the diagram that illustrates one of the characteristics of an enzyme which is the property that is illustrated by the diagram uh, هما كلهم ينفعوا للإنزيم بس مين بالذات بتاعت دي هتكون uh, specific for a certain substance or substrate uh, هي دي بس اللي هتنفع لدي لكن هما يعني في منهم حاجات بينفعوا للإنزيم أو أغلبهم أو كلهم قصدي What is the inorganic compound that is included in the structure of the DNA building unit? The DNA building unit has nucleotide, has ribose sugar, nitrogenous base, and phosphate group. The ribose sugar is sugar, meaning um, organic compounds. The organic that we have taken in the class, which are carbohydrates, and proteins, and lipids. فا الريبوس شوجر اورجانيك والنيتروجينا سبيسز دي يعني زي بروتين ف لان هي ثايمين اخرها اي ان اي وانا محفظاكوا ان اللي اخره اي ان اي ده امينو اسيد فده برضو اورجانيك الوحيد الان اورجانيك هو الفوسفيت جروب هو جايب لك دي اوكسي ريبوس شوجر يعني شوجر وريبوس شوجر برضو شوجر والثايمين بيز فالوحيده فوسفيت جروب وهم اصلا فور مولكيولز وما فيهاش كربون يعني اللي مش حافظ كل اللي انا قلته ده الان اورجانيك كومباوندز ما فيهاش مينلي كربون ولا هيدروجين ف ده اول اول درس اول بورت دراج ذا ابروبريت انسر فروم ذا فولوينج ليست and drop it in its correct place to complete the diagram which slows the structure which shows the structure of protein building unit دي الامينو اسيد وده كل الناس جاوبته تقريبا يعني اللي على اليمين دي هتبقى كربوكسيل جروب واللي تحت هتبقى الكايل جروب وما فيهوش حاجه اتلخبط وسؤال مباشر جدا طيب what are the organs in which the cat's body stores the polymer of monosaccharide choose two Uh, وده كمان سؤال مباشر واحنا عارفين ان الستور الليفر الكربوهيدرات ستورد ان ذا ليفرز ان ان ذا ليفر اند ماسلز ان ذا فورم اوف جلايكوجين هو جايب لك كاتس عشان تعرف ان هو انيمال وهيومن مش بلانت فده كمان سؤال مباشر جدا The human body needs energy to keep the vitality of its organ during rest what is the form of energy that is the body use during rest طيب during rest البادي مش هيلاقي قصاده غير ال ATP اللي موجود في الميتوكوندريا to get ال energy منها آه الناس اللي جاوبت glycogen الجلايكوجين ده لازم يكون during exercises اللي هيجاوب fats الفاتس ده بعد ما يخلص الكربوهيدرات اللي موجودة او بعد مثلا exercises كتير جدا لمدة طويلة يبدأ يحرق من الفاتس او ما يكونش داخل للجسم اصلا كربوهيدرات الجلوكوز بقى طبعا يلخبط مع ال ATP اولا ان انت في اولى ثانوي ما خدتش معلومات كتير عن ال ATP فهتكتب جلوكوز فهو ما كانش المفروض يحط الجلوكوز مع ال ATP في نفس الكوستشن 
بس هي الإجابة مدام فورم اوف انرجي هتكون ATP study the graph and determine الجراف ده ال reaction rate وال individuals وعندك ال blue anabolism وال green catabolism ف why does column B represent a baby age 3 months ده اصلا سؤال مباشر كمان من كتاب المعاصر بس موجود تشوز ف انت هتقول ان البيبي ده نيدز تو جرو فهيكون عنده الانابوليزم جريتر ريت اوف انابوليزم از جريتر ذان ذا ريت اوف كاتابوليزم السؤال ده هنخليه للاخر ان وات اسبكت از ذا انزيم ديفرنت فروم ايت فروم اذر كاتاليست هما كلهم الانزيم والكاتاليست ما عدا اللي هي اول واحده دي اتهاز بايو كيميكال ستراكشر واحنا حافظين ان كلمه بايو يعني انسايد ذا ليفينج اورجانيزمز باديز ومفيش طبعا الكاتاليست ده بره في اللاب فهيكون الانزيم وده برده ما حدش اختلف عليه يعني الناس عملته على طول وات از ذا فانكشن اوف ري بيلدينج ذا ليبيدز انسايد ذا ليفينج اورجانيزمز باديز تشوز تو انسرز keeping the temperature of the organism's body اللي هو ان الفات is stored under the skin to keep the body warm واحنا حافظينها في البولار بير main source of for providing the organisms with energy طبعا مش ده المين سورس المين سورس هو الجلوكوز enter in building of nucleic acid uh, لا ما فيش في النيوكليك اسيد ليبيدز saving the energy of the cell directly دي كمان غلط لانه حط كلمة directly هنا فهيبقى جلوكوز انا قلت ان الاجابات هنا مش صح انت اسمع الكلام اللي انا بقوله enter the formation of living cells membranes هو enter the formation of living cells membrane يعني هي الاخيرة a friend of you is practicing sports to build strong muscles Which set of diets do you recommend him to eat? Uh, هو دلوقتي محتاج uh, energy ومحتاج uh, يعمل muscles كتير فهيكون uh, uh, اسمه ايه ده عايز يعني عايز زي الناس اللي بتروح الجيم كده بيدوها diet مليانة بروتين عشان يبني المسلز بتاعته فهيكون meat dairy products اللي هي الملك والتشيز والحاجات دي و eggs A friend of you is present. This is the same question, but so he answered. Study the diagram that represents an important vital process inside the cell of living organism. What is the importance of this vital process that expressed by the diagram? هو هنا عندك ملتوز بقى اتنين جلوكوز وبعدين حصل حاجة فطلع H two O carbon dioxide و ATP. فا مثلا لو انت مش فاهم ايه اللي حصل او مش عارف نشوف التشويس هيدروليسيز اوف جلوكوز مفيش هيدروليسيز اوف جلوكوز عندنا الجلوكوز اوكسيديشن يعني هيدروليسيز ده يعني زي الدايجستشن احط مولكل اوف ووتر واعمله واكسره لا مفيش الكلام ده الجلوكوز اوكسيديشن وبيطلع منه انرجي بيلدينج اب جلوكوز ده مفيش برضو بيلدينج اب جلوكوز يعني مش مش هينفع تبني الجلوكوز مولكل building up glucose ده مثلا من ايه من الفوتوسينتسز او كده برضو السهم رايح الناحية التانية ناحية التكسير transferring energy دي تنفع ليه بقى لانه الانرجي اللي في الجلوكوز دي طلعت و carried by the ATP to all the body parts يعني هي طلعت هي وفي ATP ظاهر يبقى كده transferring energy decomposing ATP ال ATP decomposed into ADP بالفوسفوريليشن يعني يشيل واحدة P ويبقى ADP فما فيش هنا decomposing of ADP ATP يبقى هي transferring energy What is the building block of the substance stored in the green plastids after carrying out photosynthesis process طيب بعد ال photosynthesis process بيطلع اولا intermediate compound كده 3 carbon atoms بيتحول على طول لجلوكوز والجلوكوز بيطلع منه السكروز وامينو اسيدز وبعدين يتحول بقى لحاجه تانية للفاتس والستارش ويتخزن بقى على انه ستارش هو هنا جاب كلمه ستورد فما كانش ينفع ما يجيبش في التشويس ستارش ما كانش ينفع فطبعا انت بمعلوماتك هتختار جلوكوز ال ال لو اخترت بقى سكروز ومالتوز وفركتوز يعني لو اخترت سكروز 
هي مش غلط على فكرة بس هو أصلا عشان ستورد مش هينفع الجلوكوز ده مش ستورد ولا حتى السكروز كان لازم يحط ستورش فاحنا هنجاوبها جلوكوز على أساس ايه اللي موجود يعني بس هو غلط طبعا على أساس اللي احنا درسناه واحد ده رأيي اللي عايز ياخد بيه ياخد واللي مش عايز ما ياخدش وبكرر تاني ان الاجابات في الاسئلة دي عشان مبعوتالي من الستيدنس فانت ممكن تسمع الكلام احسن